హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బయన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అన్ని యూనివర్సిటీస్ ఏపీలో ఉన్నటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి బయో కెమిస్ట్రీ ఫోర్ సెమిస్టర్ పేపర్ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం టోటల్ క్వశ్చన్స్ ఇరవై మూడు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది అవుతుంది మన లక్ బాగుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ కూడా అయ్యే ఛాయిస్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇంకా లేట్ చేయకుండా కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళినా ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు కానీ చూసారంటే ఇక్కడ మనకు సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా నా మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ ఇది మొబైల్ నెంబర్ ఇదే మొబైల్ నెంబర్కి మనకు టెలిగ్రామ్లో హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనే ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం మనం మీరు కనుక ఇదే మొబైల్ ద్వారా నన్ను వాట్సాప్లో కూడా మీట్ అవ్వచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మనకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి వీడియో న్యూ అప్డేట్స్ ఏది మనకి అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది వాటి అన్నిటిని మీరు ఫ్రీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక లేచ్ చేయకుండా కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం ఏపీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ యూనిట్స్లో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి బట్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్స్లు కనుక మీరు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అయిపోయినారంటే హండ్రెడ్కి పర్సెంట్ మీకు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా రెండు కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే ఇంకా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే రైట్ అబౌట్ న్యూక్లియోజోమ్ మోడల్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ క్రోమోజోమ్ యొక్క న్యూక్లియోజోమ్ మోడల్ ఒకటి ఉంది దాని గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ ఎస్ఏన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టు కన్ఫర్మ్ డిఎన్ఏ యాజ్ అ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఓకే డిఎన్ఏ అనేది జెనెటిక్ మెటీరియల్ వెన్ కంపేర్ టు ది ప్రోటీన్ అండ్ లిపిడ్స్ అనే దాని గురించి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి నేర్చుకొని పోతే ఈ క్వశ్చన్ వస్తే అటెంప్ట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ అబౌట్ ది డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ మెకానిజం ఇన్ ప్రో క్యారెట్స్ ప్రో క్యారెట్స్లో డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ మెకానిజం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఇనిషియేషన్ ఎలాంగేషన్ టర్మినేషన్ వాటి యొక్క మెకానిజం కంప్లీట్గా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది రాసే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే రైట్ అబౌట్ ది ఎన్జైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్లో ఎన్జైమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే రోల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి వాటి గురించి క్లియర్గా చదువుకొని వెళ్ళండి ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాయిస్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి రైట్ అబౌట్ ది మిసల్స్ అండ్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే మిసల్స్ అండ్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి చదువుకొని పోండి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐదు యూనిట్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మీరు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనేది అడిషనల్గా మీకు టైం ఉంటేనే చదువుకొని వెళ్ళండి లేదు అంటే అవసరం లేదు ఒకవేళ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం టైమ్స్ ఏంటంటే మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చే ఛాయిస్ అనేది ఉంది అందుకోసం నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి యూనిట్ టూలో కనుక చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే రైట్ అబౌట్ ది మెకానిజం ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ ప్రో క్యారెట్స్ ప్రో క్యారెట్స్లో జరిగేటువంటి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ గురించి రాయమంటాడు ఇక్కడ కూడా ఇనిషియేషన్ ఎలంగేషన్ టర్మినేషన్ ఉంటుంది ఓకే ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది క్లియర్గా నేర్చుకొని వెళ్ళండి ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే వాట్ ఈస్ పోస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ మాడిఫికేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేమ్ అంటున్నాడు ఓకే ట్రాన్స్లేషన్ జరిగిన తర్వాత కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ అనేది జరుగుతాయి ఆ మాడిఫికేషన్స్ ఏంటి వాటి గురించి ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని పోండి ఓకే వచ్చే ఛాయిస్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ అబౌట్ ది మెకానిజం ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ ప్రో క్యారెట్స్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇక్కడ రిప్లికేషన్ ఈ మూడు ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని వెళ్ళాలి ఈ మూడు ఇట్లో నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెంప్ట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని పోయినారంటే అటెంప్ట్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఎంఆర్ఎన్ నుండి ప్రోటీన్ ఏర్పడడం ఈ ఎంఆర్ఎన్ నుండి ప్రోటీన్ ఏర్పడు ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనే దాని గురించి రాయమంటున్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ అవుట్ జెనెటిక్ కోడ్ అండ్ గూగుల్ హైపోథిసిస్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పైన ఇచ్చినటువంటి వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకొని పోయినా మీకు ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ అనేది ఖచ్చితంగా కవర్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఒక మంచి స్కోర్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ కూ
ఆఫ్ ప్రో క్యారెట్స్ అని ఇస్తాడు ఏ క్వశ్చన్ ఎలాగ ఇచ్చినా కూడా ఒకటే ఆన్సర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎయిర్ అని గురించి రాయాలి ఒక ఐపీఓ జెడ్ బై ఏ జీన్స్ ఉంటాయి ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి ఏ కండిషన్స్లో ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆల్రెడీ వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళేసి ల్యాక్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై అండ్ ఫోన్ కొట్టినారంటే దానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం ఇక్కడ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం త్రీ యూనిట్స్ అప్ వరకు మనం వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించినవి వాటిని మన ఛానల్లో ఉన్నాయి మీకు డైరెక్ట్గా వెళ్తే దొరకకపోతే ఖచ్చితంగా గూగుల్లో జస్ట్ సారీ గూగుల్లో కానీ లేదు అంటే యూట్యూబ్లో కానీ జస్ట్ సర్చ్ చేయండి మీకు క్వశ్చన్ దాంతోపాటు అండ్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై అండ్ ఫోన్ టైప్ చేశారంటే ఆ క్వశ్చన్స్ మీకు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూటాజన్స్ విచ్ ఇండ్యూస్ మ్యూటేషన్స్ అన్నాడు డిఎన్ఏలో మ్యూటేషన్స్ జరుగుతాయి మ్యూటేషన్స్ కలెక్ట్ చేసేటటువంటి ఏజెన్సీని మ్యూటాజన్స్ అంటారు వాటి యొక్క టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆ టైప్స్ గురించి రాయమన్నాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ చదువుకొని వెళ్ళినా మీకు ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ అనేది కవర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి రైట్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్స్ ఓకే ఇక్కడ మ్యూటాజన్స్ అంటే వేరు మ్యూటేషన్స్ అంటే ఏంటి వేరు ఇవి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మ్యూటాజన్స్ ఆర్ ది కెమికల్స్ ఆర్ ఎనీ ఏజెంట్స్ విచ్ ఇండ్యూస్ ద మ్యూటేషన్స్ డిఎన్ఏ మీద అవి ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్ల డిఎన్ఏలో మ్యూటేషన్ జరుగుతాయి అయితే ఇవి కలిగజేసే మ్యూటేషన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఆ టైప్స్ ఏంటో రాయమన్నాడు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ చదువుకొని పోయినా మీకు మంచి స్కోర్ అనేది అవుతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికి త్రీ యూనిట్స్ అయినాయి మీరు కనుక జస్ట్ నేను ఫాస్ అయితే చాలు టైం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ త్రీ యూనిట్స్ చదువుకొని పోండి పక్కాగా చదువుకొని పోండి బట్ ఓకే మీరు పక్కాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చదువుకొని పోతే మీరు పాస్ అయిపోతారు లేదు నాకు ఇంకా మంచి స్కోర్ కావాలనుకుంటే ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈజీగా ఉంటాయి నో వరీస్ వైట్ నోట్ అన్న ఆల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా సెల్ ఓకే ఇది కూడా మనకు మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది మీరు విజిట్ చేయొచ్చు చూడవచ్చు వైట్ నోట్ అంది ఆల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా సెల్ ఒక బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు కం కంపేర్ బ్యాక్టీరియా సెల్ విత్ ద ఎనిమల్ సెల్ ఆర్ ప్లాంట్ సెల్ యూకారిటిక్ సెల్తో కంపేర్ చేస్తూ బ్రీఫ్గా రాస్తే మంచి స్కోర్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి బ్రైట్ నోట్ అండ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ యాక్చువల్గా బ్యాక్టీరియాలు ఇన్ఫెక్ట్ చేసే వైరస్ని బ్యాక్టీరియా ఫేజెస్ అంటారు ఈ బ్యాక్టీరియా ఫేజెస్ ఏ విధంగా మల్టిప్లై అవుతాయి అంటే హోస్ట్ సెల్లోకి వెళ్ళేసి ఏ విధంగా మల్టిప్లై అవుతాయి అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది రాయమన్నాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చూడండి బ్రైట్ నోట్ అండ్ విట్ టేకర్ ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మొనీరా ప్రొటిస్టాప్ ప్లాంటే ఫంగ్ అయ్యింది మేలియా ఇవి ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ విట్టేకర్ అనే సైంటిస్ట్ క్లాసిఫై చేశాడు ఇది మీకు షార్ట్ ఆన్సర్గా రావచ్చు లాంగ్ ఆన్సర్గా రావచ్చు ఏ విధంగా వచ్చినా మీరు ఆన్సర్ మాత్రం రెడీగా ఉండండి ఇది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టిఎం ఇది షార్ట్ క్వశ్చన్గా అడుగుతాడు మ్యాక్సిమం దీని యొక్క మెకానిజం ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా ఉంది ఒకవేళ మీకు టైం ఉంటే నేర్చుకోండి లేదంటే అవసరం లేదు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టిఎం మాత్రం జస్ట్ చూసుకొని పోండి యాక్చువల్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ క్యాప్సమ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది జస్ట్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ దాని లేబులింగ్ చూసుకొని పోతే మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చే ఛాయిస్ అనేది ఉంది లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి దీనిలో రైట్ నోట్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి సిమ్టమ్స్ అండ్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ అన్నాడు హెచ్ఐవి అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వాటి అది వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎప్పుడు బయటపడతాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఎయిడ్స్ వస్తే ఒక హెచ్ఐవి కాస్త ఎయిడ్స్గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క డయాగ్నోసిస్ ఏ విధంగా చేస్తారు యాక్చువల్గా ఎలీసా ఉంది పీసీఆర్ ఉంది చాలా ఉన్నాయి టెక్నిక్స్ ఇప్పుడు మెక్ ముఖ్యంగా యూజ్ చేసేది ఎలీసా అనేసి చెప్తుంటాం కానీ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ టెక్నిక్స్ కూడా వచ్చాయి ఆర్టీపీసీఆర్ సో ఆన్ దాంట్లో మీరు ఏ విధంగా డయాగ్నోస్ చేస్తారు మీ దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్న మెటీరియల్లో అంటే డిగ్రీ స్టాండర్డ్లో రాస్తే సరిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు ఉన్నటువంటి యూనిట్ ఫోర్ కమింగ్ టు ది యూనిట్ ఫైవ్ దానిలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రైట్ నోట్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్ ఓకే ఇది కంప్లీట్గా మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ నోట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్ గురించి రాయమన్నాడు యాక్చువల్ ఫిజికల్
దాన్ని ప్యూర్ కల్చర్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అక్షలో స్ట్రీక్ ప్లేట్ స్ప్రెడ్ ప్లేట్ అండ్ పోర్ ప్లేట్ అనేసి ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసేసి మనం ఐసోలేట్ చేస్తాం యాక్చువల్ కల్చర్స్ని ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నేర్చుకొని పోతే సరిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఫైవ్ యూనిట్స్ దానిలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా మీకు అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కోర్ అయితే అవుతుంది డెఫినెట్గా నాకు కావాలి అంటే మీకు క్వశ్చన్స్ రాకపోతే నాకు మెసేజ్ కూడా పెట్టవచ్చు నేనైతే గట్టిగా నమ్ముతాను అనమాట ఓకే వస్తాయి ఖచ్చితంగా వస్తాయి మ్యాక్సిమం పర్సంటేజ్ ఉంది కాకపోతే ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం నేర్చుకొని పోండి విత్ డయాగ్రామ్స్ ఖచ్చితంగా రిప్రజెంటేషన్ బాగా ఇవ్వాలి ఎలా బయాలజికల్ క్వశ్చన్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలనేది కూడా ఒక వీడియో ఉంది అది ఒకసారి విజిట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకైతే హెల్ప్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఫైవ్ యూనిట్స్ మనకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మనం ఇచ్చేటువంటి ఫ్రీ సర్వీసు చాలామందికి రీచ్ అవుతేనే నేను సాటిస్ఫై అవుతాను అవుతాను మీరు నా నుంచి గెయిన్ చేస్తున్నందుకు మీరు నాకు చేసే ఒక చిన్న హెల్ప్ అవుతుంది దానివల్ల నాకేం బెన్ పెద్ద బెనిఫిట్ లేదు బట్ మోర్ పీపుల్ బెనిఫిట్ పొందితే అదే నాకు వచ్చేటువంటి ఒక చిన్న చిన్న సంతోషం రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ క్లాస్తో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం బాయ్ అండి